안녕하세요 정원의 사고입니다 오늘은 김포에 왔고요 바로 신사부를 찾아라 이 편을 가지고 왔습니다 김포에 있는 1월 검도관의 이상철 과장님을 만나 뵈러 왔는데요 제가 이제 요원 검도관의 스파이지 않습니까? 시절을 한번 하러 가겠습니다 따라오시죠 바로 보이시죠? 검도장님 저희는 이거 없지 않아요? 우수 도장이 아닌가 봐요 이게 대부분 이 이름 써져 있는 게 안에 있었거든요? 제가 다른 부장들을? 밖에 내놓는다는 건 이건 자신감 있다? 누가 봐도 검도장처럼 보이게끔 한 인테리어 그거 배워야 되는 거야 저희 가져가시죠 <웃음> 말이 되는 소리를 해! 바닥타임 비싸잖아요 저희 도장이 네. 좋다고 하는데 이게 되게 저희는 벌어져 있거든요 이 틈이? 이게 좀 좋네요 그래서 이게 걸리는 게 없어요 공도하기 딱 좋은 바닥? 그리고 제가 여기 오면서 특이한 걸 발견했어요. 이 장비가 없는 곳이 국박이 장비. 이 안에 들어가 있어요. 되게 좋은 것 같은데? 이게 조금 자리 차지가 덜 차지하고 몸싸움이 이런 건 부딪히잖아요. 좀 다치지 않을 것 같고 그리고 나쁘지 않은 것 같아요, 이런 거. 팁 얻어갑니다. <웃음> 혹시 모르 두장 차릴 수 있으니까 그걸 대비해가지고 국박이 장비 해보 투명 괜찮나? <웃음> 투명? 운동하다가 투명이면 은 가장 저 블라인드 요는 순간 정말 힘들게 항상 색깔 있는 걸 막아놔야 돼요. 감정 제일 중요해요. 선수들 항상 땡이실 생각하면 100만 또 선수들이 일어날 수 있으니까 저만 그런 걸로 이럴 검도관 도착했는데 어떠세요? 아, 너무 포괄적인데 질문이 <웃음> 너무 크지 않아요? 검도장의 첫인상이요. 음. 구조가 특이하다? 바람 좋다? 저 이런 거다 좋아. 좀 좋아. 이런 거다 섞게. 벌어져 있으면 발이 아파요. 요번에 마이크 바꿔서 그런말 하면 다 들어가요 아 <웃음> 맞네 일단 이런 검도가 한번 왔으니까 과장님이 이제 나오실 차례죠 과장님 나와주세요 자 과장님 자기소 번호 1월 검도가 이승철 과장입니다 했어요 지금 현재 1월 검도가는 와이프와 같이 운영을 하고 있고요 경력은 대형연맹전에서 우승 19년도에 사회인대 준우승 경력이 있습니다 1월 검도관은 2015년서부터 제가 인수를 받아서 운영을 하였고요 19년도에 사회인대 준우승까지 하는 시작도 다른 분들이 너무나 좋아하시고 열정적이어서 저도 다른 분들한테 많이 배우고 있습니다 저희가 소식을 들었는데 정은혜 사범님 스승님이 관장님 친구분이시라고 네, 오연수 관장이라고 지금 안양인가요? 그러니까 잘못하면 이제 다 들어가는 거예요. 과장님도 또 가서 자랑해야죠. 반갑습니다, 친구분. <웃음> 두 분이서 운영을 하시는데 솔직히 장난점 있을 것 같은데. 장난점은 이제 다른 체육관도 마찬가지지만 남자와 여자가 같이 운동을 하면 남자는 여자가 좀 가리키기가 조금 이제 힘든 부분이 있긴 있는데 그런 거를 이제 여자 사범님이 커버를 해주는 게 장점이라고. 단점 같은 경우에는 서로 이 흥미를 너무 잘 알기 때문에 그게 좀 단점이라고 생각합니다. 혹시 뜻성 하신다 <웃음> 같이 이렇게 그런 <웃음> 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 적 있나요? 학비 식으로? 한번 해봤습니다. 어 이건 이거 좋은 거 같아요. 사범님은 검도 하시는 분 어떠세요? 어. 다 대부분 다 싫어. 네. 어. 이성으로 안 보이고 신부로 보인다. 일반 사람 만나고 싶습니다. 사범 자격증을 하러 가셨는데 주위에서 알아본 사람이 많았다면서요? 찐 사범? <웃음> 아 그거 뭐? 너무 부끄러워가지고. 저는 저희 도장 발언이 사관자격증 그 심사보를 봤었는데 우연찮게 봤어요. 근데 너무 잘했습니다. 아, 제가 네. 합격을 했으니까. 네. 드디어 봤어요. 드디어. 너무 많이 떨어뜨려가지고 나의 뭐 아프시면 끝내고 못하겠습니다. 자, 그럼 이제 얘기를 다 나눠봤으니까 이제 제가 이게 온 이유가 있죠. 너무 배우고 싶어가지고 여기까지 찾아왔는데 한수 답변 주실 의견이 있으신지. 아, 답변 네. 있습니다. 좋다. 그럼 이제 시작해볼까요? 어떤 거죠? 
잠깐만! 반장님 잠깐 해보셨는데 어떠셨어요? 너무 잘합니다 <웃음> 발 운영하는 방법이 작작인 것 같습니다 발 네. 빠르나요? 사모님 지금 한번 해보셨는데 어떠셨나요? 기세는 타고나야 된다고 생각하거든요 네. 아무리 내가 기세가 늘고 싶다고 해도 늘수 있는 게 아닌데 역시 관장님은 기세가 세가지고 함부로 이렇게 들어가지 못하게 절대 뒤로 안 물르시더라고요 원래 상대가 앞으로 들어오게 되면 뒤로 가거나 거리를 조절해서 하는 게 맞는 건데 관장님은 거리 조절까지 하시면서 뒤로 절대 물러나지 않으세요 이건 진짜 타고나야 되는 거예요 제가 기세가 좀 약해가지고 오늘 잘 배워온 것 같습니다 이제 한번더 하실 텐데 다음에 어떻게 하실 건가요? 같이 앞으로 들어가 보세요. <웃음> 뒤로 안 밀려갑니다. 네? 사장님 저랑 대령만 하셨는데 어떠셨는지 역시나 현영이기 때문에 너무 상대하기 어려웠고 발이 너무나 빠르셔서 몸치기가 너무 힘들었어요 저한 1분 했나요? 1분 했는데 괜찮지? 1분 안에 배울 점 되게 많고 예를 들어 기세 아까 그 기세가 없다고 관장님을 통해 배워가고 그 다음에 제가 세경을 접어쳐요 그냥 태그 잘 쉬고 그거 뺏겨가면 진짜 안 깨도 되지 않을까 오늘 주특기 하나 얻어갑니다 오늘 1월 공도관에 왔는데 진짜 많이 배워보고 가고요 이 유튜브를 통해서 구독을 좋아하고 싶은 마음이 좋고 이 1월 공부관에 후보가 많이 쌓여가지고 사람이 발 디딜 틈도 없게끔 이호관을 만들 수 있게끔 성장하셨으면 좋겠습니다 여태까지 유명한 공부관 한사부 저번에 사원이었습니다 1분 공부관 이상철 관장이었습니다 감사합니다 <웃음>